രാജ്യം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ദിനം പ്രതി കുത്തനെ താഴോട്ടാണ് ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വാഹന വിപണി മുതൽ അടിവസ്ത്ര വ്യവസായം വരെ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു വാഹന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ മാത്രം മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ അവസരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കുരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചും പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനു ശേഷം പാർലമെന്റിന് പുറത്തു ചേരുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ പ്രക്ഷോഭ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരമായിരുന്നു ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിലായതോടെ ആ ചുമതല മൻമോഹൻ സിംഗിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് പത്ത് കാലഘട്ടത്തിലും രാജ്യത്ത് സമാനമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാരിന് ക്രിയാത്മകമായി അത് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലാണ് എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതാകട്ടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും നിക്ഷേപ നിരക്കിൽ വർധനവുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ഉതകുന്നതേ അല്ല ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശാന്തികാന്ത ദാസ് രംഗത്ത് വന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രാഥമിക പരിഗണന നൽകേണ്ടത് വളർച്ചാ നിരക്ക് ശരിയായ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനാകണമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ നിർദ്ദേശിച്ചു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ സൂചനകൾ ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ ആർ ബി ഐ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ പോയതും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത